Okay, welcome sa second part ng ating video. Since nagawa na natin yung sa Jo Movie dun sa first part, babalikan natin. Ito yung mga results natin. So, ang gagawin na lang natin ay i-export yan sa SPSS. At ginawa ko na yon kanina. So, gawin lang natin na uh, two screens. Ayan. Okay, so as you can see, similar naman ang kanilang interface. Pero hindi pa natin napapalitan yung grouping. Ang pwede nyo gawin dito, i-double click nyo yung grouping. Tapos pwede nyo i-click yung values by double clicking or yung tatlong dots o yung ellipses. Then para magawa nyo yung grouping, salagay nyo yung value. Kunyari 1, tapos tatype nyo yung counseling kasi nakapag-counseling na sila. Tapos ipipress nyo yung add. Okay, so na-add ko yung group 1 at group 2. Pwede nyo pa silang i-edit by clicking them here. So, wala na tayong problema. You can click OK. Yun nga lang, unlike sa Jamovi na nagiging um, words yung grouping, dito number pa rin. Okay, so you have to know the meanings of these numbers. Anyway, what you can do next, pwede nyo na siyang i-analyze or, sorry, we need to, kailangan pa pala natin iset yung um, level of measurement. So, kanina, um, do sa isang video, I mean, Nakita na natin yung level of measurement. Kapag grouping, dapat yan ay um, categorical or nominal. Tapos kapag life satisfaction, dapat continuous yan. So, we, ginamit natin yung same na setup dito sa ating SPSS. Kapag grouping, nominal. Kapag um, life satisfaction naman, continuous. Pero ang gamit sa SPSS na word ay scale. Okay, so naset na natin. Balikan na natin yung data. Pwede kayo magpalipat-lipat ng windows by clicking at data view, variable view. So kapag may edit kayo, click nyo yung variable view. Kapag data view, makikita nyo yung interface. At this point, pwede nyo na i-click yung analyze, compare means. Alright, tapos like sinabi ko sa inyo sa isang video, ito ay independent samples. Kaya i-click nyo yung independent samples t-test. And then, yung grouping, ilalagay nyo siya dito sa grouping variable while yung ating dependent variable, ilalagay nyo dito sa variables. Tapos, um, hindi nyo pa makiklik yung OK. So, anong dapat yung gawin? Kailangan nyo i-click yung define groups. Tapos, lalagay nyo yung 1 sa group 1 at 2 sa group 2. Okay, so sa t-test, dalawa lang naman kasi ang grupo. Pag tatlo kasi, ANOVA na yung gagamitin ninyo. So, make sure to check our ANOVA videos as well. Kung gusto niyo yung matutunan. So, pwede niya i-press yung continue. At dahil na-define na natin yung groups, pwede niyo nang i-click ang OK. At mag-generate siya ng results katulad nito. Tapos, i-side by side natin yan sa, um, sa Jamovi. I-close lang natin ito. Ayan. So, makikita niyo yung ating result, di ba? Um, ang tingnan niyo lang po dito ay yung equal variances assumed. Okay. So, masyado na kasing advance yung mga ito, yung sa nilalagay na SPSS. But let me tell you kung saan kayo dapat titingin. So, una, makikita nyo ay yung ating t-value ay same sa t-value na pinakita ng Jamovi, 3.58. Okay, degrees of freedom is the same, 18. Okay, malalaman nyo pa ano itong degrees of freedom doon sa ating manual computation. That's why sinasuggest ko, i-check nyo rin yung video natin ng manual computation ng t-test. Then, yung ating p-value ay zero, less than 0 0.01. So, makikita nyo yun dito. So, same lang yung ating results. Yun naman talaga dapat kasi dapat um, hindi yan magbabago kasi same yung data natin. Tapos, makikita nyo rin yung mga mean. Same lang yung mean dito at dun sa mean sa Jamovi. So, Kung magta-transition kayo coming from Jamovi um, to SPSS, alam nyo kung saan nyo hanapin itong mga numbers na ito. Pwedeng curious kayo, sir, ano ba yung Levine's test for homogeneity of variances na yan? Okay. Yan actually ay tinitest niya kung meron bang, kung yung variance ba dun sa isang group ay same doon sa variance sa isang group. Okay, so tinuturo niyan typically sa mga master's level statistics Kasi meron kami nung tinatawag na mga um, mga assumptions na dapat masunod Na dapat um, yung variance ng isang group ay same doon sa variance nung isa pang grupo Okay, so ay, yun po yung, dun nakuha yung Levine's test for the equality of variances So ang ginawa ko, 
tiningnan ko rin yung Levine's test dito sa Jamovi by clicking on homogeneity test. Okay, ang interpretation kasi ng Levine's test para sa mga curious, dapat hindi siya significant. Okay, so hindi siya significant, di ba? Same with our SPSS, hindi siya significant. Pag nag-significant yan, meaning kapag lower than 0 0.05, ang ibig sabihin nun, hindi equal o hindi pantay yung variance. So, anong interpretation nun, sir? Ibig sabihin, pag hindi pantay ang variance, mas kalat, mas sabog, mas spread ang data mo sa isang grupo kumpara sa isang grupo. At kapag nangyari yun, posibleng hindi na maging accurate si t-test. Kaya nagkakaroon ng mga problema sa result interpretation. Okay, kaya minsan tinitingnan ba, nasunod ba itong homogeneity of variance? Okay, meaning, hindi ba siya significant? Kasi kung nag-significant siya, be careful sa pag-interpret ng t-test kasi posibleng hindi siya magiging accurate na conclusion. Okay, dito, wala tayong na-violate kasi nga yung ating significance ay hindi naman less than 0 0.05. So, wala kayong dapat ipag-alala sa inyong t-test result. Isang patunay na hindi sabog yung data sa isang group compared sa isang group, tingnan niyo yung standard deviation. Di ba magkalapit lang? 1.6 and 1.3. Kung ang standard deviation na isang grupo ay sa isa ay 1, sa isa 24, magkalayo yung standard dev nila. And I would also guess na yung kanilang um, homogeneity of variance or equality of variance ay magiging significant kasi magkalayo yung 1 tsaka yung 24. Pero dito 1.3 tsaka 1.6 magkalapit lang. So wala tayong problema pagdating doon sa homogeneity of variance. Na-share ko lang for those who are curious. Pero sir, what if ma-violate natin sir yung homogeneity of variance? Anong solution na pwede natin gawin? Doon nyo, um, meron ganitong option sa Jamovi, doon nyo gagamitin yung tinatawag na Man Whitney um, U-Test. Okay? Tingnan lang natin kasi na-curious din ako sa result. May kita nyo sa Man Whitney U-Test, similar din yung kanyang interface. Okay? Ayan po, meron tinatawag, may statistic. Ito yun. Tapos may kita nyo kung significant or hindi. Actually, hindi natin ito kailangan dito kasi wala naman tayo na-violate or hindi naman nag-significant yung Levine's test. Pero in case mag-significant yung Levine's test nyo, gagamitin nyo ng Man Whitney para makita nyo kung, kung um, para dito kayo makapag-conclude kung may differences ba between the groups. Kung baga siya yung substitute nyo for the T-test. Because the T-test, um, hindi posibleng maging inaccurate siya kung sakaling ma-violate or yung natin yung, yung homogeneity of variance or sa madaling salita kung sakaling mag-significant itong Levine's test doon na kayo dapat gumamit ng alternative sa t-test which is um, yun pong tinatawag na Man Whitney U test okay typically hindi pa ito tinuturo sa undergrad this is more of masteral statistics para sa mga um, curious at sa mga nagtatanong so yun lang naman para sa video night natin na ito um, posibleng gumawa pa tayo ng next part para malaman natin paano nga ba ito um, i-report -re sa isang research paper. Okay, so yun lamang for this part. I hope marami kayong natutunan and see you next time once again for another tutorial about SPSS, Jamovi, and statistics. Don't forget to share this to your classmates. That's it for today. Thank you.